Ah, alors, cet homme sans souci, il aura fait son chemin Oui, il commence, oui. Il commence Je me rappelle. Ah, cela dit, ça fait quelques années ça que je pense à. Ça fait quelques années, moi je me rappelle que... du petit rencontre au Girasol. Oui, 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 mais ça c'était il y a trois ans. Trois ans, oui. Mais euh, j'ai ce spectacle en tête depuis 30 ans. J'ai découvert ce, 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 ce texte qui est un texte de Marivaux, un roman feuilleton de Marivaux qui s'appelle L'indigent philosophe. J'ai découvert ça dans ma première euh, école de théâtre et j'ai passé un, un, un extrait de ce texte pour entrer au conservatoire. Donc euh, oui, oui, ça m'a porté chance. Et depuis, il me suit. Il y a 15-20 ans, il a été question que je monte au studio Eberto. Euh, ils avaient accepté sur lecture de, de le produire. Et puis finalement, j'ai été engagé sur autre chose, donc je n'ai pas pu le faire. Et puis maintenant, bah, ça y est. Et je pense que <rire> il, il, il me fallait tout ce temps pour arriver à ce que j'ai fait là. C'est-à-dire quelque chose de plus léger que ce que j'imaginais au départ, quelque chose de plus ancré aussi dans le, dans le présent. Euh, ça, ça a rencontré aussi une envie que j'ai aujourd'hui de vraiment euh, prendre le, le maximum de risques sur le plateau. Je joue de, de l'épinette des Vosges, vous l'avez vu. Je parle au public. J'ai réussi, oui, je chante aussi. J'ai réussi à, 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 comment dire, à à m'exonérer de, de, de la charge que représente Marivaux, qui est quand même un auteur que je respecte euh, hautement, pour faire quelque chose d'ultra euh, euh, inventif, je trouve, dans le sens où c'est un stand-up du XVIIIe siècle, c'est-à-dire c'est un personnage du XVIIIe siècle qui parle avec les gens d'aujourd'hui et qui leur dit « je ne sais pas comment vous, faisiez aujourd euh, comment vous faites aujourd'hui, mais... » Euh, moi, dans le temps, quand je disais à une femme euh, euh, « je vous aime euh, »,« vous avez mis le charme à mes yeux » et elle m'écoutait, je, je la réjouissais, je, je lui tenais le discours d'un homme galant. Alors que si je lui avais dit « Madame, je vous désire, sitôt que votre four sera chaud, ma pâte sera levée », elle m'aurait appelé brutal. Et évidemment, on pense à ce qu'il euh, se passe aujourd'hui sur les réseaux, où euh, on parle de désir avant de parler de tendresse, puisque... Là aussi, on en parle dans le spectacle. Bon, J'ai trouvé ça dans un autre roman de Marivaux, euh, une, un éclairage, euh, comment dire, très, très intéressant quand on lit Marivaux et quand on va voir du Marivaux. Souvent, on se demande qu'est-ce que c'est l'amour chez Marivaux, qu'est-ce que c'est de la tendresse. Et l'amour, clairement, euh, là, il le définit clairement comme étant l'acte l'acte charnel. Et donc, euh, on, on parle de ça dans le spectacle, et, mais il m'a fallu, ouais, quelque chose comme 30 ans, pour réussir à passer outre mon immense respect pour cet auteur, pour aller vers quelque chose qui, je crois, finalement, le sert euh, autrement. Tout à fait. Et c'est une vraie réussite. Alors, parlez-nous de cette idée absolument fantastique, puisqu'en fait, c'est l'histoire d'un comédien, mais qui, au départ, je ne l'était pas. C'est l'histoire d'une vie, en fait, qui se termine... À... Oui, alors, l'histoire de, 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 de l'indigent philosophe, le texte dont j'ai tiré cette histoire, est un roman feuilleton qui concerne sept feuillets. Et dans ces sept feuillets, le personnage principal, qui s'appelle donc l'indigent philosophe, rencontre un comédien de province dans une taverne qui lui raconte sa vie en buvant énormément. Et c'est ce personnage-là qui est développé dans seulement trois des sept feuillets que j'ai extrait du, 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 du roman pour en faire le personnage principal. Et c'est l'histoire aussi... Euh, bon, mon producteur, quand il a vu le spectacle terminé, m'a dit « Mais c'est dingue, on dirait que c'est toi. Ben, » Je lui ai dit « pas compris <rire> que c'était mon but, que c'était ma, ma, ma volonté, ma joie de faire ça. » Euh, je monte un décor, ce décor je l'ai conçu, euh, j'ai mis au service de, de ce spectacle tous tout, 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 tout mes talents d'artisan en fait, d'artisan de théâtre mais aussi d'artisan menuisier, d'artisan euh, euh, de chanteur, d'artisan euh, 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 interprète de, de enfin, euh, instrumentiste d'épinette des Vosges. Euh, J'ai mis tout ça et puis aussi toutes mes amitiés, c'est-à-dire que le, le décor se monte, puis j'utilise des vis. Ces vis m'ont été construites par un ami luthier que j'ai rencontré à l'école de lutterie à Mercourt quand je passais mon bac. Il m'a fabriqué 40 vis. En fait, il a adapté des, des vis à tabler, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui sont des, 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 des instruments pour travailler, pour, pour construire les violons. Il me les a adaptés pour mon décor. Et tout ça, 
toutes ces amitiés se retrouvent dans le spectacle. Je crois qu'il y a un, un côté mystérieux pour les gens qui ne me connaissent pas, qu'il est moins pour ceux qui me connaissent moins, euh, mieux. Oui. C'est-à-dire, il euh, y a beaucoup de choses qui apparaissent de moi, de ce que je suis, de mon enfance. Moi, moi je vais te dire, hein, je connais quand même un petit peu maintenant, il euh, n'y a que toi pour jouer ce rôle-là, de cette manière-là. Oui, alors. Parce que tu, tu, tu y mets tout de toi, on te retrouve, et puis ce côté euh, à la fois euh, flamboyant et puis tellement fragile, tout ça c'est toi aussi. Et alors le, le côté euh, dite bouteille, des bons moments de partage et tout, c'est également toi. En fait, il y, y a vraiment. Euh, c'est une vraie rencontre du public avec un homme, Didier Brice. Oui, j'ai conçu ça quasiment comme une autofiction en fait. Même si, franchement, hein, euh, dans, dans le texte d'arrivée, euh, à part si on enlève les chansons que j'ai ajoutées, le, les textes, les extraits de, de Molière, de Régnard et de Shakespeare, euh, il reste, euh, le, sur le reste, il y a 70% qui sont du pur en arrivant. Après, j'ai beaucoup adapté, mais c'est quand même une autofiction. J'ai voulu euh, dire mon amour du théâtre, dire mon amour de ce métier. J'ai un copain dans les Vosges qui lui est éleveur de, 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 de vaches charolaises, qui me disait un jour de, de, de pleine lune, Didier, toi et moi, on fait le plus beau métier du monde. Je dis, euh, oui, c'est-à-dire, on fait le métier qu'on aime. Et j'ai voulu dire ça sur le plateau. Et, et ce gars, il m'accompagne. C'est-à-dire que je suis né dans les Vosges, je joue de l'épinette des Vosges, euh, j'ai passé un morceau de ce texte à mon entrée au conservatoire, euh, tout ça perle forcément. Le costume est fabriqué uniquement avec des, 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 des étoffes de récupération, c'est aussi pour moi une façon d'être engagé, euh, le, 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 le spectacle est éco-responsable, tout est en récup, il n'y a pas un morceau de plastique sur le plateau, c'est aussi un hommage au théâtre du, du, de Marivaux dans le sens où c'est un comédien donc qui va de ville en ville et qui arrive enfin à Paris euh, 30 ans après y avoir rencontré une femme et euh, enfin 297 ans même je le dis maintenant euh, et euh, euh, qui euh, et qui monte son théâtre, mais son théâtre, il est fait comme il est fait à l'ancienne, sans un morceau de plastique, uniquement avec des, 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 des morceaux de bois, des écrous en, oui. en bois, tout ah, est en bois. Oui, oui. oui. Ouais. Non, c'est absolument euh, génial, parce qu'en fait, on voit à la fois la construction euh, d'une vie, quelque part, c'est ta vie, avec en parallèle ce montage de ce théâtre, et cette préparation pour cette euh, représentation. Voilà. Et à un moment donné, on a un inversement, et ça c'est géant, tu as eu une idée géniale, et c'est vraiment très 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 réussi. En plus, tu nous donnes à connaître quand même beaucoup sur la vie de, des théâtres à cette époque. Oui, 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 mais ça c'est dans ma rivaux. Hein. Euh, bon, J'ai beaucoup travaillé avec quelqu'un que vous connaissez sûrement ici, euh, enfin avec sa, ses, ses livres, euh, qui est Claude Dunton, qui m'a beaucoup aidé. Euh, pour ajouter euh, des, des expressions fleuries de l'époque, qui m'a aussi euh, guidé sur le choix de mes chansons. Euh, dans son anthologie de la chanson française, j'ai trouvé euh, trois chansons, la sœur Luce, euh, qui, gratte, qui a une puce et qui se gratte tellement qu'elle finit par la noyer. Tellement ça l'a fait en ce lieu. Bon, bref. Et, et, euh, il y a une autre chanson sur la bonne du curé qui, qui se confesse, qui, qui, elle, elle aimerait bien être corrigée, et le curé lui dit, ben, viens ici que je te confesse, ma petite cochonne. <rire> Tout ça, c'est du ton en pur jus, quoi. Et, euh, et, euh, oui, je voudrais revenir sur un truc, je te disais, il n'y a que moi pour jouer ça. Il y, y a aussi un truc intéressant, enfin, j'avais joué le journal d'un poilu, et, et on m'en parle souvent, et pas que ici, déjà, le metteur en scène que j'étais ne pouvait pas demander à un autre acteur de jouer un truc aussi fatigant. Quoi. Ouais. Là, j'arrive avec 40 kilos sur le dos. Ouais. Et euh, euh, ce que je fais, monter ce décor tout en disant <rire> un, un texte pas simple à, 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 à apprendre, euh, pour la reprise, j'ai travaillé deux mois. Quoi. Deux mois à revoir chacun 
des, des, des boulons, à quel moment ce boulon doit sortir de ma cartouchière parce qu'ils ne vont pas tous dans les bons trous, enfin bon, c'est dément. Et ça, je ne peux pas le demander à un autre acteur, personne n'accepterait. Et pense. même moi, je me demande si je le serais. Quoi. Ouais, mais Parce que c'est dur, c'est dur. Ouais. À part le lancer de ta balle. Euh... Ah, j'ai pas réussi ce soir-là Ah, la seule fois. Tu as été un peu minable sur ce coup-là. Oui, ouais, alors. <rire> en gros, je dirais, j'ai trois essais par soir. Ouais. Et j'ai réussi à peu près. Euh, je réussis deux soirs sur trois. D'accord. C'est-à-dire Ben oui, il faut que tu reviennes. Ah, ouais. Hier soir, j'ai réussi du premier coup. <rire> Donc, je n'en fais qu'un. Voilà. Ah. Quand je réussis, j'arrête. Ah ben, t'as raison. Alors, mais, mais même ça, même loupé, c'est ah, oui, ça. Sûr. Voilà. Alors, en plus, t'as une caractéristique. Et, bon, alors, l'amour de la dive bouteille, mmh. la place que prend euh, le vin, l'alcool, puis les sorties que tu nous fais, enfin, c'est une drôlerie. Hein. Et puis tu as aussi ce rapport avec le public, c'est-à-dire que tu, tu déconstruis. Il y a, il y a vraiment, euh, si vous y allez, euh, on peut très bien vous demander de recoudre un bouton. Oui, d'ailleurs, euh, la dernière fois, le gars était, était venu sans ses aiguilles. Ouais, non, mais les gens ne sont pas prêts. Oui, oui, mais c'est dingue. Et, et, et pire encore, quand j'offre du vin à, aux, aux personnes du premier rang, je m'aperçois que personne n'a de verre à la ceinture. Je leur pose la question, comment faites-vous pour vivre sans verre à la ceinture Il y a des choses qu'on sait. Eh bien, personne ne m'a jamais répondu sur ce point. Ouais. Alors que quelquefois. Oui. Mais, mais c'est un vrai stand-up en fait. Enfin, ouais. c'est un vrai stand-up. C'est un stand-up du 18e siècle. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est une vraie réussite. Moi, je suis vraiment heureuse, heureuse parce que on a un peu suivi dans le temps. Oui, la, la ça on peut dire. Du, du, oui. du personnage. Oui, oui. Et là, c'est vraiment. Euh, mmh. un, un, un... Oui, c'est pour moi une, une, un aboutissement, ce spectacle. C'est-à-dire, c'est une vraie profession de foi. Oui. Euh, encore une fois, je trouve ça très important de dire aujourd'hui il ne faut plus euh, faire comme si la planète ne brûlait pas. Donc, c'est aussi ça que j'ai voulu faire. Toutes les étoffes sont de récupération. Les rideaux, c'est des rideaux que j'ai trouvés au bus qu'on a retravaillé, euh, les, le bois c'est du bois de récupération, j'ai travaillé avec un noisetier, une vieille caisse à, bout, à bouteille, et tout ça, je pense, est très très beau. Le, la, la, le, le costume est fait par Aurore Popino, qui est une artiste ahurissante, qui tout d'un coup me sort euh, un, un manteau qu'elle a fabriqué avec des vieux sacs de farine, qui datent de 1870. Et, et le manteau est, est sublime, et comme dans le journal d'un poilu, quand j'enfilais le, le costume du journal d'un poilu, j'étais déjà, oui, déjà le poilu. Et là, c'est pareil, j'enfile ce manteau qui pèse 4 ou 5 kilos et ah, voilà. je, deviens, je deviens un autre. Quoi. Le pantalon, c'est un vieux drap que je, que, que je trimballais de loge en loge pendant mes tournées. Et puis je lui dis, tiens, ça, il me plaît celui-là, la poupée, c'est ma fille qui me l'avait fabriquée. <rire> Pour, quand je jouais, quand je jouais le, le journal d'un poilu, il m'avait donné ça. Ouais. Je dis, tiens, papa, oh, c'est joli, qu'est-ce que c'est ben, C'est un poilu. Et, et, bon, je, enfin, voilà, je, et il sert dans ma rive aujourd'hui. Voilà. On voit, ne on voit pas que c'est un poilu. Hein. Bon, vous avez compris, c'est vraiment un spectacle d'amour, d'amour ouais. du théâtre. Et de voir un amoureux du théâtre, de cette trempe-là, il ben, ne faut pas éviter ce spectacle. Franchement, franchement. C'est vraiment très beau. Alors, ça se joue au Lucernaire Ça se joue au Lucernaire tous les jours du mardi au samedi à, 19, à 18h30. 18h30 et le dimanche à 15h. Et je joue jusqu'au 1er mai. Voilà. Donc, vous qui êtes amoureux du théâtre, allez voir un sacré là. C'est vraiment un grand monsieur du théâtre. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste ajouter un petit mot. Euh, j'ai vu les chaises, moi, il y a deux ou trois semaines. J'ai trouvé ça formidable, vraiment. C'est vraiment une très, belle, ouais, une très, très belle mise en scène. Vraiment, et en effet, c'est une mise en scène en couleur, en fait. Ouais. Une pièce qu'on voit souvent en noir et blanc. Ouais, enfin, très, ouais, très sinistre, euh, voilà, très sérieuse. Là, ils ne se pas la tête. Et l'absurde ne l'emporte pas. Ce qui, ce qui se passe, c'est que tout prend sens. Ce n'est pas toujours le cas dans, dans, dans Ionesco. Enfin, ça dépend aussi comment c'est monté. Là, on a l'impression que tout est, tout est clair. Mais je pense que chaque, chose, chaque personne, chaque spectateur, il voit quelque chose de clair. 
qui n'est pas la même chose que son voisin. Et j'ai trouvé ça très fort pour ça aussi. C'est pas un vrai amoureux du théâtre, c'est pas ça.